নমস্কার আমার ইউটিউব চ্যানেলে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানাই এই ইউটিউব চ্যানেলটি সমস্ত ভিডিও পেতে গেলে চ্যানেলটিকে ছাত্র ছাত্রীরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এরপরে আসি আমরা এর আগের ভিডিওটিতে লেন্সের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আজ আমরা লেন্সের বাকি অংশটিকে নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা আসব লেন্স নির্মাতা বা লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র বা যেটাকে বলি আমরা লেন্স মেকার্স ফর্মুলা এখন লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র বা লেন্স মেকার্স ফর্মুলা এখন দেখা যাক চিত্র অনুযায়ী একটি উত্তল লেন্স আছে যার দুটি বক্র পৃষ্ঠ একটি এ ও বি এবং আরেকটি এ ও ড্যাস বি দুটি বক্র পৃষ্ঠের বক্রতা ব্যাসার্ধ ধরা যাক আর ওয়ান এবং আর লেন্সের এক পাশের প্রতি সারাঙ্ক ধরা যাক মিউ ওয়ান লেন্সটি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি তার প্রতি সারাঙ্ক ধরা যাক মিউ টু এবং লেন্সটির এই মাধ্যমটা এই পাশের মাধ্যমটি প্রতি সারাঙ্ক ধরা যাক মিউ থ্রি এবার ধরা যাক কোন একটি বস্তু এই পি বিন্দুতে অবস্থিত তাহলে লেন্সের এ ও বি এই পৃষ্ঠতলটি পি বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব ধরা যাক এই কিউ ড্যাস বিন্দুতে তৈরি করেছে আর এই কিউ ড্যাস বিন্দুটি এখন এই দ্বিতীয় প্রতি সারাপ তল মানে এ ও ড্যাস বি এই তলের সাপেক্ষে এই কিউ ড্যাস বিন্দুটি এক্ষেত্রে বস্তু রূপে কাজ করবে অর্থাৎ এই এ ও ড্যাস বি এই প্রতি সারাপ তলটি কিউ ড্যাস বিন্দুতে প্রতিবিম্বটা যেটি এ ও ড্যাস বি এর ক্ষেত্রে বস্তু তার একটি চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব ধরা যাক কিউ বিন্দুতে গঠিত এখন যদি বস্তু দূরত্বের কথা ভাবি বস্তু দূরত্ব ইউ প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি ড্যাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি এক্ষেত্রে আমরা প্রমাণটি করার সময় এটা ভেবেই নেব যে লেন্সটি কিন্তু পাতলা লেন্স লেন্সটি খুব পাতলা না হলে লেন্সটি পাতলা না হলে লেন্সের বেদ যে বেদ যে আছে এই বেদটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে সেই জন্য আমরা আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী আমরা যে কাজকর্ম লেন্স নিয়ে করব সেটা পাতলা লেন্স নিয়ে কাজকর্ম করবো এখন যদি এ ও বি এই পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে বা এই পৃষ্ঠতল দ্বারা যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে পি বল পি বিন্দুতে অবস্থিত বস্তু প্রতিবিম্ব কিউ ড্যাস বিন্দুতে হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো এ ও ডিস এ ও বি পৃষ্ঠতলের জন্য ইহো না মিউ টু বাই ভি ড্যাস মাইনাস মিউ ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান এটি এ ও বি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এ ও ড্যাস বি পৃষ্ঠতলের জন্য করব কিন্তু এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা খুব প্রয়োজন যে লেন্সটি কিন্তু পাতলা লেন্স সেই জন্য আমরা লিখতে পারবো কি না আমরা লিখতে পারবো মিউ থ্রি বাই ভি মাইনাস মিউ টু বাই ভি ড্যাস এক্ষেত্রে ভি ড্যাসটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভি ড্যাসটা হলো বস্তু দূরত্ব সমান মিউ থ্রি মাইনাস মিউ টু বাই আর টু এটি এক নম্বর সমীকরণ এটি দু নম্বর সমীকরণ আমরা এই এক নম্বর এবং দু নম্বর সমীকরণটাকে যদি যোগ করি একত্রিত করি তাহলে যেটা দাঁড়াবে তাহলে এই মিউ টু বাই ভি ড্যাস আর এই মিউ টু বাই ভি ড্যাসটা কেটে যাবে কেটে গিয়ে আসবে মিউ থ্রি বাই ভি মাইনাস মিউ ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস মিউ থ্রি মাইনাস মিউ টু বাই আর অ্যাকচুয়ালি এটাই লেন্সের কিন্তু সাধারণ সমীকরণ এখন এটাকে যদি একটু সাধারণ করা যায় এটাকে একটু যদি আরো মানে সহজ করার চেষ্টা করা যায় এমনি সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি লেন্সের উভয় পাশে বায়ু মাধ্যমই থাকে তাই লেন্সের উভয় পাশে যদি বায়ু মাধ্যম থাকে তাহলে আমরা এই মিউ ওয়ান আর মিউ থ্রি বায়ু মাধ্যমের প্রতি সংখ্যক মানে এক লিখতে পারবো আর মিউ টু অর্থাৎ লেন্সটি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি তার প্রতি সারাঙ্কে মিউ টু ইজিকাল টু মিউ এখন এই তিনটি অংশ যদি বসিয়ে দিই তাহলে আসবে ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু মিউ 
minus 1 by R1 plus 1 minus mu by R2. By can take a minute above 1 by B minus 1 by U is equal to mu minus 1 by the common me as the 1 by R1 minus 1 by U. A lens lens is the sutro. Take a thing any other 1 by B minus 1 by U is equal to 1 by F. Or the they can tell if they are 1 by F is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R. যেখানে r1 আর r2 হলো দুটি বক্রপৃষ্ঠের বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং এটাই হলো লেন্স নির্মাতার বা লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র বা এটাকে বলা হয় লেন্স মেকারস ফর্মুলা এখন আমরা একটু লেন্স প্রস্তুতকারকের যে সূত্র পেয়েছি 1/f mu 1 mu ধর লেন্সের লেন্সটি যে পদ দিয়ে তৈরি তার প্রতিসারণক এখন আমরা এর এই যে সূত্রটি Lens postul care are deja sute de ceti uttol va avut ale cate cu rup acelor pare de cati uttol lensel care uttol lensel cate am adat deja sute de am la pe ceti one by x sumar mu minus one one by r one minus one by r total lens postul care are deja sute de ceti am la pe ceti acum uttol lensel cate jeta hai uttol lensel cate r one ta hai positiv r r two ta hai negativ তাহলে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে চিহ্ন বসিয়ে আর ওয়ানটা পজিটিভ এবং আর টুটাকে নেগেটিভ যদি বসানো হয় তে ক্ষেত্রে সূত্র দাঁড়াবে 1 বাই x সমান মিউ মাইনাস 1 ইনটু 1 বাই আর ওয়ান প্লাস 1 বাই আর টু উত্তল লেন্সের সূত্র যদি বা উভ উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে সূত্র দাঁড়ানো যদি এই উত্তল লেন্সটা প্রতি সম হয় প্রতি সম হয় মানে অর্থাৎ আর ওয়ান আর আর টু এরা যদি সমান হয় অর্থাৎ আর ওয়ান সমান আর টু সমান আর হয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো 1 বাই এফ সমান মিউ মাইনাস 1 ইনটু 2 বাই এটি উত্তল লেন্স বা প্রতি সম উভ উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে হবে এখন একই কথা যদি আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কাজটা করি অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে r1 টা হবে নেগেটিভ এবং r2 হবে পজিটিভ তাহলে r1 টা নেগেটিভ এবং r2 পজিটিভ তাহলে সূত্রটা সে ক্ষেত্রে দাঁড়াবে जे 1 by x समान mu minus 1 minus 1 by r1 minus 1 by r2 बा एटा के दिए minus का पमन ने जाए mu minus 1 1 by r1 plus 1 by r2 हबे एखाद एखाद देखो आर एक्टों में पार पुरिश कार आमना जानी जे उत्तल लें से फोकास दुरुत का पॉजिटिव অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নেগেটিভ সেটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এবং এখানে একই কথা যদি আমরা বলি যে এই অবতল লেন্সটি প্রতি সম হয় তাহলে একই কথা আমরা লিখতে পারবো r1 r2 r সে ক্ষেত্রে সূত্র দাঁড়াবে 1 by x সমান মাইনাস অফ মিউ মাইনাস 1 ইনটু 2 বাই এটি হলো অবতল লেন্সের তাহলে এই হলো উত্তল ও অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে দুটো সূত্র পেলাম এবার একটু দেখি যে এই লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্রটি মাধ্যমের উপর নির্ভরশীলতা আমরা দেখেছি এখন ধরা যাক যদি এই কোন একটি লেন্সকে কোন একটি উত্তল বা অবতল কোন একটি লেন্সকে আমরা যদি জলে ডুবিয়ে দিই বা কোনো ঘন মাধ্যমে যদি নিমজ্জিত করি তাহলে লেন্সটি প্রকৃতিক রূপ হবে এখন যদি কোনো ঘন মাধ্যমের মধ্যে যদি ধরা যাক জলে লেন্সটিকে দোবার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে सूत्र दाने जब mu by mu w minus one एक इतने एक अशुद्ध mu g और तब लेंस तो जिधि कांच दिए तो रहे mu by mu w minus one eighty one by r one minus one by r और तब एक इतने जेटर दाना भें लेंस के प्रतिशान को टक उम्मीद जब mu w दिए भाग पर आपने जेटर mu w एक इतने के बेसी लेंस के प्रतिशान को टक उम्मीद जब लेंस के प्रतिशान को कोने के लिए one by f टाउ कोमेज जब 1 by f टा कोमे गेले f अर्थात जोले निमोज्जित अवस्ता है फोकास दो गोटा बेरे जाबे f w is greater than f अर्थात कोनो लेंस के जोदी कोनो धनमाद दो में निमोज्जित परा होए बा जोले कोनो लेंस के जोदी आमी जोले निमोज्जित कोरी तो अपन देखा जाबे तार फोकास दो गोटा बिद्धी बाशा 
এজন্য আমরা যারা সাঁতার কাটার সময় দেখেছি যখন ডুব সাঁতার কাটি মানে জলের মধ্যে বা পুকুরের জলের মধ্যে যখন ডুবে যাই চার পাঁচটা যেন আমরা আবঝা বা অস্পষ্ট দেখি কারণ সেক্ষেত্রে হয় কি না আমাদের চোখের যে লেন্স রয়েছে চোখের লেন্সটা সাধারণ ক্ষেত্রে বায়ু সংস্পর্শে আছে কিন্তু জলের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ফলে চোখের লেন্সটা তখন তখন চার পাঁচের মাধ্যমটা জল মাধ্যম অর্থাৎ জলের সংস্পর্শে আছে জলের সংস্পর্শে আসার ফলে চোখের লেন্সের যে ফোকাস দৈর্ঘ্যটা চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাবে চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া মানে তার ক্ষমতাটা কমে যাবে অর্থাৎ চোখের চক্ষু লেন্সের ক্ষমতাটা কমে যাওয়ার দরুন আমরা চার পাঁচটা অস্পষ্ট বা আবঝা দেখি এবং আমরা দেখে থাকবো যারা ডুবুরি হয় তারা এক ধরনের এমন এক ধরনের চশমা পরে যে চশমাটার দ্বারা চোখটাকে গার্ড করা থাকে যাতে চোখটা বা চক্ষুটা জলের সংস্পর্শে না থাকে বাতাসের সংস্পর্শে থাকে তার ফলে বাতাসের সংস্পর্শে থাকার ফলে চক্ষু লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পায় না বা ক্ষমতারও কোনো পরিবর্তন হয় না তার ফলে জলের মধ্যে সে অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পায় আমরা যেমন সাধারণ অবস্থায় আবজা বা অস্পষ্ট দেখি তাহলে সে অনেকটা স্পষ্ট দেখে বা কোনো কিছু খোঁজার প্রয়োজন হলে ডুবুরিরা ডুবুরিদের ক্ষেত্রে কোনো কিছু খোঁজার প্রয়োজন হলে সেটা খুঁজতে গিয়ে সুবিধা হয় তাহলে এই হলো লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র নিয়ে বিভিন্ন ব্যাপার এবার আমরা একটু আসি যে তুল্যাঙ্ক লেন্সের কথা একটু আসি তুল্যাঙ্ক লেন্স কি না ধরা যাক কয়েকটি লেন্স মিলে দুটি কি তিনটি কি চারটি কয়েকটি লেন্স মিলে কোনো একটি বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়েছে এখন ওই কয়েকটি লেন্সকে সরিয়ে দিয়ে যদি সেই জায়গায় একটি মাত্র লেন্স বসানো যায় যদি একটি মাত্র লেন্স ওই বস্তুটির ওই জায়গাতে একই আকারের একই ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারে তাহলে ওই লেন্সটিকে যে লেন্সটি অন্য লেন্সগুলিকে প্রতিস্থাপন করে একাকি সেই কাজটি করলো তাকে আমরা তুল্যাঙ্ক লেন্স বলবো এবং তার প্রকাশ দৈর্ঘ্যটাকে আমরা তুল্যাঙ্ক প্রকাশ দৈর্ঘ্য বলতে পারবো এখন আমরা তুল্যাঙ্ক প্রকাশ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করছি ধরা যাক বলা যাক দুটি লেন্স আমি যদিও দুটি উত্তর লেন্স দিয়ে দেখাচ্ছি একদম পাতলা কিন্তু এক্ষেত্রে উত্তল অবতল সমতল যে কোনো ধরনের লেন্সের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য দুটি লেন্স ধরা যাক এটি এল ওয়ান লেন্স এটি এল টু লেন্স লেন্স দুটির ফোকাস দৈর্ঘ্য এদিকের লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ওয়ান এই লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ এবং কোনো একটি বস্তু মনে করা যাক পি বিন্দুতে একটি বস্তু রাখা হয়েছে প্রথম লেন্সটি মানে এল ওয়ান লেন্সটি পি বিন্দুতে থাকা এই বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব মনে করা যাক কিউ ড্যাস বিন্দুতে গঠন করলো এবং একটু আগেই বলছিলাম আমরা প্রথম লেন্স যে প্রতিবিম্বটি তৈরি করলো এটি এখন দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুরূপে কাজ করবে অর্থাৎ দ্বিতীয় লেন্স এই বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব ধরা যাক কিউ বিন্দুতে তৈরি করলো তাহলে বস্তু দূরত্ব কত না প্রথম ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব ইউ প্রথম লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দূরত্ব বা এটাই দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব সেটা কত না ভিডাস আর চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব বা দ্বিতীয় লেন্স যে প্রতিবিম্বটা গঠন করছে তার প্রতিবিম্ব দূরত্ব মনে করা যায় ভি এটা আমি উত্তর লেন্সের ছবি আঁকলো এটা উত্তল অবতল বা সমতল উত্তল যে কোনো ধরনের লেন্সের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য এখন প্রথম লেন্স মানে এল ওয়ান লেন্স যার ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ওয়ান তার ক্ষেত্রে আমরা যদি করি তার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো সেই লেন্সটির ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ভি ড্যাস মাইনাস ওয়ান বাই ও ইজ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান এটি প্রথম লেন্স মানে এল ওয়ান লেন্সের ক্ষেত্রে লিখতে পারলাম যেহেতু লেন্সগুলো উত্তল অবতল যে কোনো ধরনের লেন্স হতে পারে সেজন্য আমি এখানে কোনো চিহ্ন দিলাম না এবার দ্বিতীয় লেন্সের দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনটা চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব করা হয়েছে কিউ বিন্দুতে যার প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত না আলাদ কেন্দ্র থেকে একেবারে ভি দূরত্বে তাহলে আমরা দিতে পারবো না ওয়ান বাই ভি বস্তু দূরত্ব কোনটা না এখন এটাই এক্ষেত্রে বস্তু হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই ভি ড্যাস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ টু যেটা দ্বিতীয় লেন্সটি ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে এফ টু এখন এক নম্বর ও দু নম্বর দুটো সমীকরণ আমরা পেয়েছি লেন্সের ক্ষেত্রে এই দুটোকে যদি যুক্ত করি তাহলে যেটা দাঁড়াবে এক ও দু নম্বরকে যোগ করলে যেটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই ভি আর ওয়ান বাই ভি ড্যাস এই দুটো কেটে যাবে এই দুটো কেটে গেলে এক নম্বরের সঙ্গে আমরা দু নম্বরটাকে যোগ করলাম তাহলে যেটা আসবে ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ আর ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ সমান কি ওয়ান বাই এফ অর্থাৎ ওয়ান বাই এফ সমান ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ এটি হলো তুল্যাঙ্ক লেন্স 
তার ফোকাল দূরত্ব এখানে দুটো লেন্স নিয়ে রাখা রয়েছে সেই জন্য ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু হয়েছে দুটোর জায়গায় আমি যদি আরও অনেকগুলি লেন্স একত্রিত করি তখন সূত্রটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু প্লাস ওয়ান বাই এফ থ্রি এইভাবে আমরা অনেকগুলো লেন্সের ক্ষেত্রেও এ কথাটা বলতে পারবো যেহেতু ফোকাস দৈর্ঘ্যের অনন্য হচ্ছে ক্ষমতা সেই জন্য ক্ষমতা দিয়েও যদি দেখা যায় পি ইজ ইকুয়াল টু পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি এইভাবেও আমরা লিখতে পারি তাহলে এটা হলো তুল্যাঙ্ক ফোকাস দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য সূত্র এখন আরও একটা কথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে যদি এই দুটি লেন্সের আলোক কেন্দ্রের মাঝে দূরত্ব থাকে এখানে লেন্স দুটি একদম পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে লেন্স দুটির আলোক কেন্দ্রের মাঝে যদি দূরত্ব থাকে ধরা যাক এ দূরত্বে রয়েছে লেন্স দুটির আলোক কেন্দ্রগুলো তখন সূত্র দাঁড়িয়ে যাবে ওয়ান বাই এফ সমান ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস এ বাই এফ ওয়ান এফ টু যেখানে এ হলো লেন্সের যে দুটো আলোক কেন্দ্র আছে তাদের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে এই এ ঠিক আছে এবার একটা এই লেন্সে বা তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য লেন্সের একটা বাস্তব প্রয়োগ করে ধরা যাক একটা সমান ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটা উত্তল লেন্স আর একটা অবতল লেন্স আছে সমান ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি লেন্সকে যারা একটা উত্তল একটা অবতল তাদের দিকে যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করার চেষ্টা করা যায় ধরলে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে এফ ওয়ান ইজিক্যাল টু প্লাসের কারণ আমরা জানি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব প্লাস বা পজিটিভ হবে আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ টু ইজিক্যাল টু মাইনাস হবে কারণ অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক বা মাইনাস হবে তাহলে এক্ষেত্রে সূত্র দিয়ে বসাই ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ এখানে যদি মানগুলো বসাই তাহলে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই এফ তার মানে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু জিরো মানে এফ ইজিক্যাল টু ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ যদি সমান ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটি উত্তল আর একটা অবতল লেন্সকে যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য অসীম হবে আর ফোকাস দৈর্ঘ্য অসীম হলে ক্ষমতা হবে ক্ষমতা পি ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড বাই এফ করলে ক্ষমতা আসবে হান্ড্রেড বাই ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সেটি ক্ষমতা হবে জিরো মানে সমতল কাঁচ ফলকের মতো কাজ করবে তাহলে এই হলো তুল্যাঙ্ক লেন্স বা তার তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা এবারে আরও একটা কথা বলে নিই যে এই ফোকাস দৈর্ঘ্য যেহেতু প্রতিসরঙ্কের সঙ্গে নির্ভরশীল বা প্রতিসরঙ্কের উপর নির্ভরশীল সেজন্যে এই ফোকাস দৈর্ঘ্য যে কোনো লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বর্ণের ওপরও আলোর বর্ণের ওপরও নির্ভর করবে অর্থাৎ কোনো একটা লেন্সের ক্ষেত্রে লাল বর্ণের জন্য ফোকাস দৈর্ঘ্য একরকম হবে নীল বর্ণের জন্য একরকম হবে বেগুনি বর্ণের জন্য একরকম হবে হলুদ বর্ণের জন্য একরকম হবে কেন হবে না আমরা জানি মিউ ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি বাই লামডা স্কোয়ার অর্থাৎ আমি যদি সরলভাবে লেখার চেষ্টা করি মিউ সমানুপাতিক ওয়ান বাই লামডা স্কোয়ার সরলভাবে লিখতে চাই এবং আমরা লেন্সের ফোকাস দূরত্ব পেতে জানি ওয়ান বাই এফ সমান মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ওয়ান বাই এফ সমানুপাতিক মিউ বা এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই মিউ এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই মিউ এখন এই মিউটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে চলে আসি তাহলে আসছে এফ সমানুপাতিক ল্যামডাস খুব সহজ সাদামাটা ভাবে দেখতে গেলে এফ সমানুপাতিক ল্যামডাস করে অর্থাৎ এখান থেকে কী বুঝতে পারছি অর্থাৎ যে বর্ণের যে আলোর যে বর্ণের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা যত বেশি হবে সেই বর্ণের জন্য ফোকাস দৈর্ঘ্যটা কিন্তু তত বেশি হবে যেমন লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি আমরা জানি সেই জন্য লাল বর্ণের আলোর রশ্মি পাঠালে তার ক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি বা সবচেয়ে দূরে সেটি আসবে এবং বেগুনি বর্ণের ফোকাস দৈর্ঘ্যটা সবচেয়ে কম হওয়ার জন্য বেগুনি বর্ণের ফোকাস দূর বেগুনি বর্ণের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্বটা সবচেয়ে কম হবে অর্থাৎ এইভাবে বিভিন্ন বর্ণের জন্যে ফোকাস দূর বিভিন্ন বর্ণের জন্য ফোকাস দূরত্ব বিভিন্ন হবে যার ফলে আমরা দেখব পরবর্তীকালে এটি প্রতিবিম্ব গঠনের জন্যেও এটি ত্রুটি সৃষ্টি হবে যেটাকে আমরা বর্ণা পেয়ে বা ক্রোমাটিক অ্যাভারেশন আমরা বলে থাকবো পরবর্তীকালে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে আমরা আসি যে কোন একটি লেন্সকে কোন একটি লেন্সকে যদি আমরা প্রধানক্ষ বরাবর দুটি অংশে ভাগ করি কোন একটি লেন্স রয়েছে এই লেন্সটিকে তার প্রধানক্ষ আছে 
প্রধান অক্ষ বরাবর লেন্সটিকে যদি দুটি অংশে ভাগ করি প্রধান অক্ষ বরাবর লেন্সটিকে যদি দুটি অংশে ভাগ করি আমরা তাহলে লেন্সটি পূর্বেও যে ফোকাস দৈর্ঘ্য এপ ছিল দুটি অংশে ভাগ করার পরেও ফোকাস দৈর্ঘ্যটা এপি থাকবে কারণ তাহলে বক্রতা ব্যাসার্ধ গ্রহ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি লেন্সের মাধ্যমেরও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি সেই জন্যে প্রধান অক্ষ বরাবর লেন্সটিকে দুটি সমান অংশে ভাগ করলেও তাদের ফোকাস দৈর্ঘ্যটা দুজনেরই এপি থাকবে কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু যদি কোনো একটি লেন্সকে এপ ফোকাস দৈর্ঘ্যের কোনো একটি লেন্সকে প্রধান অক্ষ বরাবর ভাগ না করে আমরা যদি একেবারে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে দুটি অংশে ভাগ করি প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে দুটি অংশে ভাগ করলে এইভাবে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে দুটি অংশে ভাগ করলে তাহলে প্রতিটি অংশের ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে টু এম এটা আমরা লেন্সের যে তুল্যাঙ্ক লেন্সের যে সূত্র সেখান থেকেই আমরা পাবো প্রতিটি অংশে তো এরও ফোকাস দৈর্ঘ্য টু এ হবে এরও ফোকাস দৈর্ঘ্য টু এ হবে ফোকাস দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হওয়া মানে ক্ষমতা অর্ধেক হয়ে যাবে হলো এরপরে আমরা যে জায়গাটায় আলোচনায় আসব সেটা হলো যে এফ সংখ্যা এফ সংখ্যা কি না এফ সংখ্যা হলো এফ সংখ্যা এফ সংখ্যা হলো ফোকাস দৈর্ঘ্য লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য আর লেন্সের উন্নেসের ব্যাস এদের যে রেশিও এদের যে অনুপাত সেটাকে আমরা এফ সংখ্যা বলি ঠিক আছে এবং বিভিন্ন লেন্সের ক্ষেত্রে এফ সংখ্যার মান বিভিন্ন হবে এফ সংখ্যার সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা নিয়ে আলোচনায় যাবো তবে এফ সংখ্যা আর একটা কথা বলে নি বা আমরা যদি উন্মেসের ব্যাস বি সমান তার আসবে এফ বাই এফ সংখ্যা এখন এই উন্মেসের ব্যাস এফ সংখ্যার সাথে ব্যাসানুপাতিক এখন দেখা যায় কি যে কোন লেন্সের ক্ষেত্রে কোন একটা লেন্সের ক্ষেত্রে যদি উন্মেসের ব্যাস কমানো হয় লেন্সের উন্মেসের ব্যাস যদি কমানো হয় তাহলে কি হবে না উন্মেসের ব্যাস কমানো হলে আমার যে প্রতিবিম্ব যে গঠিত হবে সেই গঠিত প্রতিবিম্বের কোনো পরিবর্তন হবে না তার আকার আকৃতি বা তার প্রকৃতি কোনো রকম তার কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু লেন্সের উন্মেসের ব্যাসটা কমে গেলে লেন্সের মধ্যে আলো প্রবেশ করবে কম এবং কম আলো প্রবেশ করার জন্য যে প্রতিবিম্বটা গঠিত হবে প্রতিবিম্বের আলোর তীব্রতা বা দীপর মাত্রা সেটা কম হবে এবং আলোর তীব্রতা বা আলোর উজ্জ্বলতা যদি কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিবিম্বটা সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা অনেক স্পষ্ট হবে তীব্রতা আলোর তীব্রতা কমে যাওয়ার ফলে প্রতিবিম্বটা স্পষ্টতা বাড়বে এবং লেন্সের উন্মেষের ব্যাসটা কমে যাওয়ার ফলে যেহেতু কম আলো প্রবেশ করছে সেই জন্য প্রতিবিম্ব পতনের জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে আলোক সম্পাদ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে এই হলো লেন্সের উন্মেষের কথা বা সেখানে এফ সংখ্যার কথা এখন এফ সংখ্যার সঙ্গে জড়িত আরও একটি অংশ যার নাম হচ্ছে ক্ষেত্রের গভীরতা ক্ষেত্রের গভীরতা কি না কোনো একটা লেন্স দিয়ে ক্যামেরার লেন্স বা কোনো একটা লেন্স দিয়ে আমরা যদি কোনো একটা সমতলকে ফোকাসিং করি ফোকাসিং করলে তাহলে ওই লেন্সের নিকটবর্তী বিন্দু থেকে দূরবর্তী পর্যন্ত দূরবর্তী যত দূরের বিন্দু পর্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করা যাবে এই দূরত্বটার নাম হল ক্ষেত্র গভীরতা এখন স্বভাবতই লেন্সের এফ সংখ্যাটা যত বাড়বে এই ক্ষেত্র গভীরতার পরিমাণটাও কিন্তু লেন্সের ক্ষেত্রে ততই বাড়বে তাহলে এই হলো লেন্সের এফ সংখ্যা এবং ক্ষেত্র গভীরতা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা পেলাম তাহলে এই হলো লেন্সের বিভিন্ন অংশ বা লেন্সের কয়েকটা সম্পর্ক সম্পর্ক আমরা জেনেছি লেন্সটা ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো করে তৈরি করবে বিভিন্ন অংশ কোনো প্রশ্ন থাকলে নিশ্চয়ই আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রশ্ন রাখবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকবে বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে চ্যানেলটির সমস্ত ভিডিও পেতে গেলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ